హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే డిప్లొమో వాళ్ళకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిఎంఎం అనమాట డిఎంఎం సబ్జెక్ట్లో మనం యూనిట్ త్రీ రివిటెడ్ జాయింట్స్ అండ్ వెల్డింగ్ జాయింట్స్ గురించి అయితే మనం తెలుసుకుందామండి సో థీరీ అయితే నేను ఈ వీడియోలో చెప్పట్లేదు జస్ట్ ఏఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి మనం మోస్ట్గా అంటే ఇంకా పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములాస్ అనమాట ఇవి రివిటెడ్ జాయింట్స్కి సంబంధించి కోడ్ వచ్చేసరికి ఎం ఫోర్ నాట్ టూ కరికులం సి ట్వంటీ సి ట్వంటీ వాళ్ళకి రివిటెడ్ జాయింట్స్ అండ్ వెల్డింగ్ జాయింట్స్ ఫార్ములాస్ అన్నవి ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం అండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే ఎవరైనా ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో నచ్చితే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆ పక్కనే వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ రివిటెడ్ జాయింట్స్ సో ఇందులో మనకి ఈ యూనిట్లో రివిటెడ్ జాయింట్స్ అండ్ వెల్డింగ్ జాయింట్స్ సో రెండు జాయింట్స్ గురించి కూడా మనం ఒకే యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం కాకపోతే మనకి ఇక్కడ రివిటెడ్ జాయింట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం అండి ఈ రివిటెడ్ జాయింట్స్లో మనకి జనరల్గా మనం డ్రాయింగ్లో కూడా నేర్చుకున్నాం పిచ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మనకి తెలుసు కాబట్టి నేను అవన్నీ ఇంకేం చెప్పట్లేదు మనకి ఏంటంటే టైం అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో నెక్స్ట్ మంత్లోనే మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి మాత్రమే నేను ఏంటేంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు ఫార్ములాస్ మనం ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నది మనం నేర్చుకుందాం సో ఇందులో మనకి స్ట్రెంగ్త్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం రివిట్ వన్స్ రివిట్ అన్నది వేసాక అంటే రివిట్ జాయింట్ అనేది ఫిక్స్ అయినాక మనం స్ట్రెంగ్త్ అన్నది మనం చూస్తాం అంటే మనం రివిట్ వేసిన తర్వాత స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఉంది లేదంటే ఏదైనా ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమైనా మనకి క్రషింగ్ కానీ లేకపోతే ఫోర్స్ అప్లై అయిన తర్వాత రివిట్ ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉందా లేదా అనేది మనం ప్రతిదీ చెక్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రివిటెడ్ జాయింట్స్ సో ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రివిటెడ్ జాయింట్స్లో మనకి ఎన్ని ఫోర్స్లు అయితే మనం నేర్చుకున్నామో ఆ ఫోర్సెస్ అన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అంటే టెన్జైల్ షేరింగ్ మనకి బేరింగ్ క్రషింగ్ సో ఇందులో ఏంటంటే మనం లోడ్ అంటే రివ్ రివిట్ టూ ప్లేట్స్కి వేసినప్పుడు మనం అటు ఇటు ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అన్నది మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట అలాగే షేరింగ్ సో టూ ప్లేట్స్ని కూడా అప్ డౌన్ మనం షేర్ అంటే కట్టింగ్ అన్నది జరుగుతున్నప్పుడు మనం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది తెలుసుకుంటాం అలాగే క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం ఈ త్రీ పాయింట్స్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం సాల్వ్ చేయడానికి రివిటెడ్ జాయింట్స్కి సంబంధించి ఓకే సో ఫస్ట్ టెన్జైల్ స్ట్రెంగ్త్ లో చూద్దాం అండి స్ట్రెంగ్త్ టెన్జైల్ స్ట్రెంగ్త్ లో మనకి ఏరియా వచ్చేసరికి ఏ ఈక్వల్ టు పి మైనస్ డి ఇంటూ టి ఓకే నేను బ్లాక్ లో పెట్టుకున్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మనకి ఇవి తెలియకుండా మనం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేయలేము సో నెక్స్ట్ ద పర్మిజిబుల్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ సిగ్మా టి మనకు కావాల్సింది ఏంటి పర్మిజిబుల్ టెన్జైల్ స్ట్రెస్ అన్నది కావాలి సో మనకి నెక్స్ట్ టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రివిట్ ఓకే టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ రివిట్ పిటి ఈక్వల్ టు సిగ్మా టి ఇంటూ పి మైనస్ డి ఇంటూ పి మైనస్ డి ఇంటూ టి ఓకే మనకి ఇది ఎలా వచ్చింది అనుకుంటారేమో మళ్ళీ మనకి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఫామ్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటారా మళ్ళీ ఇదంతా కూడా మళ్ళీ వేస్తామండి సిగ్మా ఈక్వల్ టు మనకి పి బై ఏ కదా ఫార్ములా సో మనకి ఏంటి వచ్చింది ఇక్కడ పి అనేది వచ్చింది సో పి అంటే మనకి సిగ్మా టి సిగ్మా ఇంటూ ఏ సో సిగ్మా అంటే ఇక్కడ ఏంటి సి టి టెన్జైల్ స్ట్రెస్ కాబట్టి సిగ్మా టి ఏరియా అంటే ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందండి మనకి పి మైనస్ డి ఇంటూ టి సో దాని నుంచి మనకి ఈ ఫార్ములా అన్నది వచ్చింది సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏరియా అంటే ఎంత పి మైనస్ డి ఇంటూ టి అలాగే మనకి టేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే పి టి ఈక్వల్ టు సిగ్మా టి ఇంటూ పి మైనస్ డి ఇంటూ టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫార్ములాలో నుంచి సిగ్మా టి కావాలంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పి అంటే ఏంటంటే పిచ్ ఆఫ్ రివిట్ డి అంటే డామీటర్ ఆఫ్ ది రివిట్ టి అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ సో సెకండ్ది వచ్చేసరికి మనకి షేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ షేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్లో మనకి పిఎస్ అనమాట సో అది టెన్జైల్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు టీ అయితే ఎలా వచ్చిందో ఇది పిఎస్ పర్మిజిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ షియర్ ఏరియా ఓకే పర్మిజిబుల్ షియర
ఫర్ సింగిల్ షియర్ సో సింగ్ సింగిల్ షియర్ అయితే మనకి టౌ ఇంటూ పై బై పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఓకే అదే డబల్ షియర్ అనుకోండి పిఎస్ ఈక్వల్ టౌ ఇంటూ టూ పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ సో ఈ రెండు కూడా డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింగిల్ షేర్ డబల్ షేర్ సో ఒకవేళ ఇంకా ఎన్ ఎన్ రివిట్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఇంకా ఇంకా ఎలా వస్తుంది ఫార్ములా ఓకే ఎన్ రివిట్స్ అన్నాడు అనుకో ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఎన్ రివిట్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఎన్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది ఆ ఎన్లో కూడా మనకి సింగిల్ షేర్ ఎన్ రివిట్స్ అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ సింగిల్ షేర్లో మనకి ఎన్ అన్నది ఇక్కడ మల్టీప్లై అవుతుంది అదే డబల్ షేర్లో అయితే ఎన్ మల్టీప్లై అవుతుంది అనమాట సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఒకవేళ అడిగితే ప్రాబ్లంలో గనక ఓకే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎన్ రివిట్స్ ఇన్ ఎ పిచ్ లెంత్ సో పిఎస్ ఈక్వల్ టు టౌ ఇంటూ పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ ఇదేంటి సింగిల్ షేర్కి అదే డబల్ షేర్కి ఏమవుతుంది పిఎస్ ఈక్వల్ టౌ ఇన్ టూ పై డి స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎన్ ఇది డబల్ షేర్కి ఓకే సో నెక్స్ట్ బేరింగ్ ఆర్ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ బేరింగ్ ఆర్ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ద బేరింగ్ ఏరియా ఆఫ్ రివిట్ ఈక్వల్ టు డిటి ఇక్కడ ఏరియా మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే పర్మిసిబుల్ బేరింగ్ స్ట్రెస్ అంటే సిగ్మా సి సో సిగ్మా సికి మనకి ఫార్ములా తెలియాలి అంటే మనకి బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫార్ములా ఏంటి పిసి ఈక్వల్ టు సిగ్మా సి ఇంటూ డిటి అంటే సిగ్మా ఇంటూ ఏ సో సిగ్మా సి ఇంటూ డిటి ఓకే దీన్నే మనం బేరింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అంటారు అనమాట సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జాయింట్ సో ఇది ఒక్కొక్కసారి అడుగుతారు ఒక్కొక్కసారి అడగకపోవచ్చు అనమాట సో ఎఫిషియన్సీ గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది జాయింట్ వచ్చేసరికి యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్ బై స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ సో యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము లీస్ట్ ఆఫ్ పిటి పిఎస్ పిసి ఓకే ఈ స్ట్రెంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో లీస్ట్ దాన్ని మనం యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్గా మనం తీసుకుంటాం అలాగే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ని ఎలా తీసుకుంటాము సిగ్మా టీ పీ టీ కింద తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మళ్ళీ దానికంటూ వేరే ఫా ఫార్ములా అయితే లేదండి లీస్ట్ ఆఫ్ పీటీ పిఎస్ పిసి పిటి కానీ పిఎస్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు పిటి పిఎస్ పిసి ఈ మూడు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదండి ఆ మూడిటి వాల్యూస్లో ఏదైతే తక్కువ వస్తుందో దాన్ని మనం యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్గా తీసుకుంటాం ఎక్కడ ఎఫిషియన్సీలో సో ఎఫిషియన్సీలో యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మనకి పిటి పిఎస్ పిసిలో తక్కువ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మనం యాక్చువల్ స్ట్రెంగ్త్గా తీసుకుంటాం అలాగే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సాలిడ్ ప్లేట్ అంటే సిగ్మా టి ఇంటూ పి ఇంటూ టీది తీసుకుంటాం ఇక్కడ పి అంటే పిచ్ ఓకే సో ఇది ఈ ఫార్ములాస్ కంపల్సరిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే సింగిల్ షేర్కి డబల్ షేర్కి ఒకవేళ ఎన్ యాడ్ అయితే ఇక్కడ ఎన్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఎయిట్ ఫార్ములాస్ అన్నవి మనకి కంపల్సరిగా తెలియాలి ఈ ఎయిట్ ఫార్ములాస్ కనుక తెలిసినట్టు అయితే మనం ఈజీగా ఈ రివిట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి మనం చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఒక చిన్న డిజైనింగ్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట అంటే డిజైనింగ్ మోడల్లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఆ డిజైనింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసేసాక అప్పుడు మనం డిజైన్ ఎలా చేయాలి అన్నది ఒక ఫోర్ ఓ ఫైవ్ ఓ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అవి కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి ఇవి లేకుండా అయితే ఉండవు సో కా దానికి కూడా మనం ఏంటి స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ రివిట్ జాయింట్స్ అనేవి కనిపెట్టాలి అంటే పిటి పిఎస్ పిసి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసినాకే డిజైన్ అన్నది మనం చేస్తాం ఇది కాకుండా మనం ఏమి యూజ్ చేయం వీటితో పాటే ఇంకో ఫోర్ ఓ ఫైవ్ ఫార్ములాస్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి అనమాట అవి డిజైన్లోకి వస్తాయి సో అవి లాస్ట్లోనే అయితే నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్